হে এভরিওয়ান কেমন আছেন আপনাদের সবাই আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি টেক কলকাতা বাংলা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি আসিফুর রহমান তো আজকে আমরা হাজির হলাম আমাদের ওয়েব ডেভেলপমেন্ট বেসিক সিরিজের নবম টিউটোরিয়াল নিয়ে এবং সিএসএস পার্ট টু নিয়ে গতকাল আমরা সিএসএস পার্ট টু ওয়ান পাবলিশ করেছিলাম এবং সেখানে আমরা দেখিয়েছিলাম আপনাদেরকে যে কতভাবে সিএসএস করা যায় সেটা অর্থাৎ ইনলাইন ইন্টারনাল এক্সটার্নাল সিএসএস এর আমরা লাইভ এক্সাম্পল দিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম এবং করে দেখিয়েছিলাম যে কীভাবে ইনলাইন ইন্টারনাল এক্সটার্নাল সিএস করতে হয় এবং অবশেষে আমরা বলেছিলাম যে আমরা কোন সিএসটা সবসময় আমাদের প্রজেক্টে ব্যবহার করবো সেটা হচ্ছে এক্সটার্নাল সিএসএস এবং আজকের এই টিউটোরিয়ালটি এবং তোমাদের সিএসএস পার্ট টু এবং আজকে আমরা আপনাদেরকে শুরুতে যে জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করবো সেটা হচ্ছে কি কি ওয়েতে আমরা এস্টিমের এলিমেন্টকে সিএসএস এর মধ্যে সিলেক্ট করতে পারি অর্থাৎ আমাদের কোন একটি এস্টিমেল এলিমেন্টকে তো প্রথমে সিএসএস এ সিলেক্ট করে নিতে হয় সিলেক্ট করে নেওয়ার পর পরবর্তীতে তাকে আমরা স্টাইল নিতে পারি তো কি কি ওয়েতে আমরা কোন একটি সিএস এলিমেন্টকে সিলেক্ট করতে পারি এবং তারপর তাকে স্টাইল দিতে পারি সেটা আমরা প্রথমে জানবো ওকে সো যারা এখন আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে নিতে হবে সবাইকে লিখে শো প্লিজ সাবস্ক্রাইব আর ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড অলসো যারা আমাদের এই ধারাবাহিক টিউটোরিয়াল পর্বের আগের আটটি টিউটোরিয়াল মিস করেছেন তাদের সবাইকে লিখে শো ভিডিও ডিসক্রিপশানে থাকা আমাদের প্লে লিস্টের লিঙ্কে ক্লিক করে সেই প্লে লিস্টটা চেক করে নেন ওকে সো এখন চলুন আমরা ভিডিওটি দেখে নিই তো আমি প্রথমে বলে দিচ্ছি যে তিনটি ওয়েতে আমরা কোন একটি এস্টিমেল এলিমেন্টকে এসে এসে সিলেক্ট করতে পারি সেটা প্রথমটা হচ্ছে ডাইরেক্ট সিলেকশন ডাইরেক্ট সিলেকশন বলতে আমরা যে জিনিসটা বলি সেটা হচ্ছে কোন একটি ট্যাগের নামকে সরাসরি দেখে যে সিলেকশনটা করা হয় সেটা হচ্ছে ডাইরেক্ট সিলেকশন যেমন ধরুন আমরা এস টুকে সিলেক্ট এস টুকে স্টাইল দেবো সেক্ষেত্রে জাস্ট এস টু কে কল করলাম তাহলে এটাকে আমরা তখন স্টাইল দিতে পারবো আবার ধরুন প্যারাগ্রাফকে স্টাইল দেবো তার জন্য পি কে কল করলাম তারপর হচ্ছে টেবিলকে স্টাইল দেবো তার জন্য টেবিলকে কল করলাম এবং যদি আমরা কোনো এলিমেন্টকে কোনো এস্টিমেল এলিমেন্টকে এসে এসে মাধ্যমে সিলেক্ট সিলেক্ট করি আর তারপর তাকে স্টাইল দিই সেক্ষেত্রে তাকে বলা হচ্ছে ডাইরেক্ট সিলেকশন তারপর রয়েছে হচ্ছে ইউজিং ক্লাস ওকে সিএস এসে দুইটা জিনিস রয়েছে একটা হচ্ছে ক্লাস এবং আইডি ক্লাস এবং আইডি কে আমরা অ্যাট্রিবিউটও বলতে পারি এবং একে আমরা সিএস এস সিলেক্টরও বলতে পারি ক্লাস এবং আইডিটা হচ্ছে অনেকটা প্যাকেজের মতো ধরুন আমার অনেকগুলো স্টাইল দরকার ওকে ধরুন আমি একটা এলিমেন্টের চাচ্ছি হচ্ছে তার ফ্রন্ট সাইজ বাড়াবো তার কালার চেঞ্জ করবো তার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিব তারপর তার টেক্স ট্রান্সফর্ম আপার কেস করবো তার ফ্রন্ট ওয়েট ভোল্ড করবো তো এরকম অনেক ধরনের স্টাইল দিব তো সবগুলো স্টাইল সম্মিলিতভাবে আমরা এই ক্লাসের ভিতরে একটি একটি ক্লাসের ভিতরে রেখে দিতে পারি এবং পরবর্তীতে ওই ক্লাসটাকে যে কোনো জায়গায় কল করার মাধ্যমে আমরা সেই ক্লাস স্টাইল থেকে যে কোনো জায়গায় আইডেন্টিফাই করে দিতে পারি অর্থাৎ একটি নাম আমরা ক্লাস অ্যাক্টিভিট মানে যে এলিমেন্টের ভিতরে আমরা ক্লাসটাকে ইউজ করতে চাচ্ছি সেই এলিমেন্টের ভিতরে গিয়ে আমরা ক্লাস অ্যাক্টিভিটকে কল করে তারপর একটা নাম দিয়ে দিবো এবং পরবর্তীতে সেই নামের আন্ডারে আমরা যতগুলো স্টাইল দিবো সেগুলোই তখন ওই এলিমেন্টের হয়ে কাজ করবে ওকে এটা হচ্ছে একটা ক্লাস এবং আইডিও সেম পাবে জাস্ট ক্লাস এবং আইডির মধ্যে ডিফারেন্ট হচ্ছে ক্লাস আমরা একটি ক্লাসকে অনেকগুলো এলিমেন্টের মধ্যে ইউজ করতে পারি ইটস নট এ বিগ ডিল ওকে আপনারা একটি ক্লাসকে অনেকগুলো স্টিমেল এলিমেন্টের মধ্যে এক একইভাবে ইউজ করতে পারবেন তাতে কোনো সমস্যা হবে না তবে আইডি আমরা তখনই ইউজ করবো যখন কোনো একটি এলিমেন্ট আইডি সেসব এলিমেন্টের ক্ষেত্রে ইউজ করবো যেসব এলিমেন্ট আমাদের ওয়েবসাইটে দুর্লভ বা দুই এক জায়গায় ইউজ হয় যেমন ধরুন আমাদের ওয়েবসাইটে মেনু মেনু তো একটাই থাকবে নেভিগেশন মেনু থাকবে অথবা ফুটার একটি মেনু থাকতে পারে তো এই যে মেনু মেনু সেকশনে আমরা একটা আইডি ইউজ করতে পারি অর্থাৎ আইডিটা হলো এরকম যে আমরা কোনো একটি নির্দিষ্ট এলিমেন্টের জন্য এটাকে ইউজ করবো ওকে তবে আইডিও দু তিন জায়গায় ইউজ করা যায় তাতে কোনো প্রবলেম হয় না তবে আইডিটা দশ কোনো রেখে হচ্ছে আইডি ক্লাসের মতোই তবে ক্লাস হচ্ছে আমরা সব জায়গায় একটি ক্লাসকে বিভিন্ন জায়গায় ইউজ করতে পারবো এবং আইডি ক্ষেত্রে এটা একটু একটু নিয়ম আছে সেটা হচ্ছে আমরা আইডি জাস্ট কোনো একটি নির্দিষ্ট এলিমেন্টের জন্য ইউজ করব এই জন্য আইডিকে ইউজ করা হয় ওকে এখন আমার কাছে আমি যে কথাগুলো বললাম সেগুলো আপনার কাছে জাস্ট প্যাচালের মতো মনে হবে যে পর্যন্ত আপনি কোডিং দেখবেন তো চলুন আমরা আগে কোডিং দেখে নিই কোডিং দেখলে আমাদের এই সবগুলো বিষয় সম্পূর্ণভাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো এখন আমি প্রথমে দেখা হবো হচ্ছে আপনার ডাইরেক্ট সিলেকশন তো ডাইরেক্ট সিলেকশন দেখানোর জন্য গত পর্বে ক্রিয়েট করা আমাদের সিএসএস ফাইল আমরা চলে আসলাম এবং গত পর্বে দাঁড়ান আপনারা আমরা এইটুকু স্টাইল দিয়েছিলাম তাই না তো এইটুকু স্টাইল দেওয়ার ফলে আমাদের ফাইলের আউটপুটটা যেটা হয়েছিল সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই তো আমাদের ফাইলের আউটপুটটা হয়েছিল হচ্ছে অনেকটা এরকম রাইট তো ফাইলের আউটপুটটা এরকম হয়েছিল
দেখেন এখানে যদি আমরা পেজটা কি রিফ্রেশ দেখতে পাবেন যে অনেকগুলো এ স্টোর তৈরি হয়েছে এবং প্রত্যেকটা একই স্টল পেয়ে গেছে এখন আমরা তো তাও মাও চাইতে পারি চাইতে পারি হচ্ছে এটার ব্যাকগ্রাউন্ডে এই কালার আছে গ্রে কালার আছে এটার ব্যাকগ্রাউন্ডে সবুজ কালার হবে এটার ব্যাকগ্রাউন্ডে লাল কালার হবে এটার টেক্সটে কালার হবে কালো এটাকে আমরা চাইতে পারি তো যখন আমরা কোনো একটি এস্টিমেল এলিমেন্টকে ডাইরেক্ট তার ডাইরেক্ট তার ট্যাগের নাম দিয়ে সিলেক্ট করবো অর্থাৎ ডাইরেক্টভাবে সিলেক্ট করবো এবং তারপর তাকে স্টাইল দিব তখন কি হবে ও আমাদের ওয়েব পেজে যত ধরনের ওই ওই ট্যাগ দিয়ে যত ধরনের লেখালেখি করা হয়েছে সবগুলো একই স্টাইল পাবে তো এটা এড়ানোর জন্য আমরা ক্লাস এবং আইটি ইউজ করি তো ক্লাস এবং আইটিটা কি করে ধরুন আমরা আমরা ধরুন দুইটা নিলাম হচ্ছে এস তিনটা নিলাম এস টু ট্যাগ তো আমরা চাচ্ছি যে ফার্স্ট এটা তো স্টাইল এইটা তাই না ফার্স্ট এটা স্টাইল এইটা সেকেন্ডটা আমরা চাচ্ছি এর ভিতরে টেস্টটা হবে কালো কালার আর থার্ডটা হবে হচ্ছে সবুজ কালার এক্ষেত্রে আমরা যেভাবে কাজ করবো সেটা হচ্ছে আমরা প্রত্যেকটা আলাদা আলাদাভাবে ক্লাস কল করে দিব তো আমরা ক্লাস অ্যাক্টিভিটি নিব এবং এর ভিতরে ক্লাসের নাম আমরা যে কোনো কিছু দিতে পারি কোনো প্রবলেম যে কোনো কিছু দিতে পারি ক্লাসের নাম তবে কখনোই নামের মধ্যে স্পেস ইউজ করবেন না ওকে তো ধরুন আমরা দিলাম হচ্ছে এইচ টু ওয়ান এটা ক্লাস দিলাম আমরা তারপর আমরা এইটা ভিতরে আরেকটা ক্লাস নিই ওকে তারপর এইচ টু টু তারপর এটা আমাদের আরেকটা ক্লাস নেই এইচ টু থ্রি ওকে তো এইভাবে আমরা ক্লাস নিলাম এখন আমরা কি করতে পারবো আমাদের এইচ এ গিয়ে এই এইচ টু ওয়ান এইচ টু টু এইচ টু থ্রি প্রত্যেকটাকে সিলেক্ট করার মাধ্যমে আমরা স্টাইল দিতে পারবো যেমন ধরুন আমি এখন এইচ টু ওয়ানকে সিলেক্ট করবো তার জন্য ক্লাস সিলেক্ট করার নিয়ম হচ্ছে যে কোনো ক্লাসকে যদি আমরা সি এস ফাইলে সিলেক্ট করতে চাই সেক্ষেত্রে ক্লাস সিলেক্ট করার নিয়ম হচ্ছে প্রথমে আমাদেরকে একটা ডট দিতে হবে তারপর আমাদের সেই ক্লাসের নামটা লিখে দিতে হবে ওকে তো ডট দেওয়ার পর ক্লাসের নাম দিয়ে দিলে তারপর এর ভিতরে যে স্টাইল দিবে সেই স্টাইলটা ওই ক্লাসে পেয়ে যাবে এটা হচ্ছে ক্লাস সিলেক্ট করার নিয়ম আমাদের সি এস এস ফাইলে ওকে এখন ধরুন এর কালার দিব হচ্ছে আমরা কালার দিব ধরুন আমরা রেডি দিলাম এটা এটা কালার রেড তারপর এটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিব আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলাম হচ্ছে ডিডি ডি ওকে তারপর হচ্ছে এর ফন্ট ওয়েট আমরা বোল্ড করে দিই ফন্ট ওয়েট হচ্ছে বোল্ড আমরা বোল্ড করে দিলাম ওকে তারপর হচ্ছে টেক্সট ট্রান্সফর্ম আমরা করে দিচ্ছি আপার কেস তো এরকম আমরা কিছু স্টাইল দিলাম এখন সেভ করি সরি এখন আমি সেভ করি সেভ করে যদি আমি ব্রাউজারে গিয়ে রেফ্রেশ দিই দেখতে পাবেন যে একটা সরি এটা না এটার মধ্যে হ্যাঁ একটা এটা কিন্তু স্টাইল চলে আসছে তাই না এখন আমরা এটা টেক্সটের সাইজটা করে দিই ফন্ট সাইজ ফন্ট সাইজ আমরা দিব হচ্ছে ফোর্টি ফাইভ পিক্সেল তারপর আমরা এটার ফন্ট ফ্যামিলিটাও চেঞ্জ করে দিই ফন্ট ফ্যামিলি দিয়ে হচ্ছে রেলওয়ে এগুলো আমি আপনাদেরকে খুব সহজে বোঝাবো এগুলো নিয়ে চিন্তা করেন না তার সাইজ তো বুঝেন হচ্ছে এই সিলেক্ট করেগুলো কাজ কি এখন দেখেন আমি যদি প্রজেক্টে রেফ্রেশ দিই ওকে এটা স্টাইল চলে আসছে এখন আমরা অসাম হেডিং এই যে এটার স্টাইল করবো এটা একই স্টাইল হবে জাস্ট এটার ভিতরে যে টেক্সট হবে সেটা কালো কালারের হবে তো আমরা কি করবো আমরা সেকেন্ডের যে তাকে যে ক্লাস দিয়েছিলাম এইচ টু টু সেটাকে আমরা সিলেক্ট করবো তো এইচ টু টু সিলেক্ট করার নিয়ম হচ্ছে প্রথমে ডট দিবো তারপর ক্লাসের নাম এইচ টু টু লিখলাম এখন যেহেতু স্টাইল সব একই হবে শুধুমাত্র কালারটা চেঞ্জ হয়েছে আমরা সবগুলি স্টাইল আগে কপি করি এখানে পেস্ট করে দিব এবং এর কালারটা রেড আছে এই রেডের জায়গায় জাস্ট আমরা কী করে দেবো ব্ল্যাক করে দেবো বি এল এস সিকে ওকে ব্ল্যাক করে দেবো তাহলে দেখা যাবে যে এটা ব্ল্যাক হয়ে গেছে দেখেন এটা কিন্তু ব্ল্যাক হয়ে গেল এই হলো ক্লাসের সুবিধা এখন ধরুন আমাদের তৃতীয়টা এখানে তৃতীয়টা আছে না তৃতীয়টা আমরা দিব হচ্ছে ধরুন সবুজ কালার দিব ওকে সবুজ কালার দেবো সেক্ষেত্রে কী করবো এটার মধ্যে যে ক্লাসের নামটা আমরা কল করেছিলাম এখানে দেখেন এটা কী ক্লাস দিয়েছিলাম আমরা এইচ টু থ্রি তো এই ক্লাসের নামটাকে এখানে আমরা সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করার জন্য আমাদেরকে ডট দিয়ে ক্লাসের নামটা দিতে হবে এইচ টু থ্রি টি এইচ আর ডাবল ই তো এইচ টু থ্রি লিখলাম এখন আমরা সেমভাবে এই সবগুলোকে এখান দিয়ে দিচ্ছি আর জাস্ট এর কালারটা সরি সরি জাস্ট এর কালারটা চেঞ্জ করে দেবো কালারটা দেবো হচ্ছে আমরা গ্রিন ওকে গ্রিন দিয়ে দিলাম সেভ করে দিলাম ব্রাউজারে গিয়ে রিফ্রেশে দেখে দেবো যেটা গ্রিন কালার হয়ে গেছে এই হলো ক্লাসের সুবিধা এখন দেখেন আপনার ধরুন একটা নতুন ওকে এই প্যারাগ্রাফের নিচে একটি নতুন এইচ টু নিলেন ওকে নতুন একটি এইচ টু নিলেন এবং এর এর ভিতরে যা ইচ্ছে তাই লিখলেন ধরুন আপনি লিখলেন হচ্ছে টেক কলকাতা বাংলা টেক কলকাতা বাংলা ওকে লিখলেন এখন আপনি চাচ্ছেন হচ্ছে এর ভিতরে কোন কালারটা ইউজ হোক এই যে এই কালোটা ইউজ হোক কালোটা যে স্টাইল আছে সেটাই ইউজ হোক তাহলে কি করবেন জাস্ট এটাই এই এইচ টুর ভিতরে
তো সেই সেলটা দিয়ে দিবে তো এইভাবে হচ্ছে ক্লাস কাজ করে অর্থাৎ ক্লাস হলো একটি প্যাকেজের মতো কাজ করে যে প্যাকেজের ভিতরে যত ধরনের স্টাইল ইচ্ছে তত ধরনের স্টাইল লাগতে পারি এবং আমাদের ওয়েবসাইটে যে কোনো জায়গায় তাকে ইউজ করতে পারি ওকে আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড এখন আইডিটাও সেম ভাবে আমরা ধরুন যে কোনো জায়গায় আইডি ইউজ করতে পারি তো আইডিটা ইউজ করার জন্য আমরা ধরুন একটা এস থ্রি নিলাম ওকে আমরা একটি এস থ্রি নিই এবং তার ভিতরে আমরা আইডি ইউজ করবো আইডি আর আইডি গো শেয়ার তো আমরা এটার ভিতরে লিখে দিলাম এটা আইডি গো শেয়ার ওকে এখন আমরা এখানে আইডি আইডিটা ইউজ করবো তো আইডি ইউজ করার নিয়ম হচ্ছে আমাদেরকে প্রথমে আইডি অ্যাট্রিবিউট কল করতে হবে এবং পরবর্তীতে সেটা একটা নাম দিতে হবে তো আমরা দিলাম হচ্ছে আইডি ওয়ান নাম দিলাম ওকে এখন আমরা যাবো হচ্ছে সিএসিসি সিএসিসি যাওয়ার পর আইডিকে সিলেক্ট করতে হবে আইডিকে সিলেক্ট করার নিয়ম হচ্ছে হ্যাশ দিয়ে আইডির যে নাম দিয়েছিলেন সেটা অর্থাৎ ক্লাসের ক্ষেত্রে আমাদের সিলেক্ট করার নিয়ম হচ্ছে ডট দিয়ে ক্লাসের নামটা আর আইডি ক্ষেত্রে সিলেক্ট করার নিয়ম হচ্ছে হ্যাশ দিয়ে আইডির নামটা ওকে এখন এর ভিতরে যা স্টাইল দিয়ে দিবেন ধরুন কালার দিলেন কালার দিলেন হচ্ছে আপনি ইয়েলো ওকে ইয়েলো দিলেন কালার তারপরে ধরুন আপনার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হচ্ছে দিলেন হচ্ছে কালো ব্ল্যাক ইয়েলোর মধ্যে ব্ল্যাকটা মানে ইয়েলোটা ব্ল্যাক এর মধ্যে ফুটে আসবে তারপরে ধরুন আপনি ফন টু ইট দিলেন একটা বোল্ড ফন টু ইট ওকে বোল্ড সরি আমরা ফন টু ইট নর্মাল নাম দিব হচ্ছে বোল্ড ওকে তারপরে দিব হচ্ছে টেক্স ট্রান্সফর্ম টেক্স ট্রান্সফর্ম দিব হচ্ছে আমরা আপার কেস ওকে আর তারপরে দিব হচ্ছে ফন সাইজ ফন সাইজ দিব হচ্ছে আমরা ফোর্টি ফোর্টি ফাইভ বা থার্টি ফাইভ পিস দিলাম এক্ষেত্রে ওকে তারপরে দিব হচ্ছে ফন ফ্যামিলি ফন ফ্যামিলি ফন ফ্যামিলি দিব হচ্ছে এখানে আমরা লাটো দিলাম আমরা লাটো তারপর সেভ করি সেভ করে ব্রাউজারে গিয়ে ফিরতে দেখাতে হবে যে সেই স্টাইলটা নিয়ে নিচ্ছে দেখছেন এখানে কিন্তু আইডি সে আইডি স্টাইল দিয়ে দিচ্ছে আইডি ক্লাসের মধ্যে জাস্ট পার্থক্য এটাই আমরা আইডিটা সেই সব এলিমেন্ট ইউজ করবো যেগুলো আমাদের ওয়েবসাইটে খুব কম জায়গায় ইউজ হয়েছে যেমন এক জায়গা বা দুই জায়গা ওকে যেমন আমরা মেনুতে ইউজ করবো ওকে কোন একটা ফিক্সড প্রাইস চার্ট ইউজ করবো এরকম জায়গায় ওকে তো দ্যাটস ইট তো এই তিনভাবে আমরা যে কোনো এস্টিমেল এলিমেন্টকে সিসিসি সিলেক্ট করতে পারি এবং তাকে স্টাইল দিতে পারি ওকে এর বাইরেও আর একটা সিলেক্টর রয়েছে সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল সিলেক্টর তাকে আমরা এই যে অ্যাস্টারিক্স বা আমরা বলতে পারি এটাকে স্টার চিহ্ন স্টার চিহ্নের মাধ্যমে সিলেক্ট করে থাকি এটার কাজ হচ্ছে এটা এটা যে এই স্টার চিহ্ন দিয়ে আমরা যদি কোনো স্টাইল দিই আমাদের ওয়েবসাইটে সেই স্টাইলগুলো আমাদের ওয়েবসাইটে সব এলিমেন্টের জন্য পাবে ওকে যেমন ধরুন এখানে আমাদের ব্রাউজারে যখন আমরা কোনো একটি এস্টিমেল এলিমেন্টকে রান করি সেই ব্রাউজারটা সেই এস্টিমেল এলিমেন্টটাকে নিজে থেকে কিছু পরিমাণ স্টাইল দিয়ে দেয় যেমন কিছু মার্জিন কিছু প্যাডিং প্রত্যেকটা এলিমেন্টের জন্য সে দিয়ে দেয় আমরা যদি চাই না বাইরে কোনো বাইরে কোনো স্টাইল আমাদের ডিজাইনের মধ্যে প্রভাব ফেলবে না সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি ব্রাউজার থেকে রিসেট করতে পারি আর ব্রাউজারকে রিসেট করার সিস্টেম হচ্ছে এই ইউনিভার্সাল সিলেক্টর ইউজ করে আমরা যদি কোনো ব্রাউজারকে রিসেট করতে পারি যেমন ধরুন আমরা ব্রাউজারকে রিসেট করার জন্য আমাদের প্রথমে যা করতে সেটা হচ্ছে একটা ইউনিভার্সাল সিলেক্টর আমরা নিয়ে নিব ওকে ইউনিভার্সাল সিলেক্টর হচ্ছে এটা আর এটা নিয়ে নেওয়ার পর এই ভিতরে আমরা কিছু স্টাইল দিয়ে দেবো যেমন ধরুন মার্জিন দিবো আমরা ওকে মার্জিন দিবো হচ্ছে আমরা জিরো পিক্সেল ওকে তো মার্জিন আমরা জিরো পিক্সেল দিবো তাহলে ব্রাউজারের যে অটোমেটিক যে কিছু স্টাইল থাকে সে মার্জিন থাকে সেটা সে পাবে না তারপর ধরুন আমরা প্যাডিং প্যাডিং দিয়ে দিবো হচ্ছে জিরো পিকজেল সেক্ষেত্রে ব্রাউজার যে অটোমেটিক কিছু প্যাডিং দিত সেটাও সে পাবে না তো আমরা এখন সেভ করে গিয়ে ব্রাউজারটি কিছু যদি দেখি তাহলে আপনি একটু লক্ষ্য করবেন ওকে আমি রিফ্রেন্সলি এটা ঘটবে দেখেন এখন যে মার্জিন প্যাডিংটা ছিল সেটা কিন্তু এখন আর নাই ওকে এটাই হচ্ছে ইউনিভার্সাল সিলেক্টরের কাজ অর্থাৎ ইউনিভার্সাল সিলেক্টর আমাদের ব্রাউজারকে রিসেট করার ক্ষেত্রে কাজ করবে আর ইউনিভার্সাল সিলেক্টর যদি ইউজ করে আমরা যে কোনো স্টাইল দিয়ে আমাদের ওয়েবসাইটে সেক্ষেত্রে সেই স্টাইলগুলো আমাদের প্রত্যেকটা এলিমেন্টের জন্য পাবে আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড তো এই চারটা ওয়েতে আমরা যে কোনো এলিমেন্টকে আমাদের ওয়েবসাইটে ডিজাইনে সিলেক্ট করতে পারি এস টিম এলের এলিমেন্টগুলোকে সি এস এসে তো আজকে এই পর্যন্তই আগামী পর্বে আমরা কথা বলবো আর এক আরও বিষয় নিয়ে আরও ডিটেলস কিছু কথা বলবো আমরা সি এস এস নিয়ে তো ততক্ষণ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন ধন্